डिप्लोमेटिक इनकेफ के साथ मैं हूं बीनिस शाबेद आज हमारा फोकस रहेगा अफगानिस्तान पर आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर मोहम्मद उमर दाऊद जई के साथ हमारी खसूसी बातचीत अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर शिदत पसंदों की जानब से हमलों ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ा दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हम आगे बढ़ाने के मकसद से दोनों ममालिक के सहाफ़ियों के लिए वफाकी दारकूमत में इनका किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये सब कुछ आज डिप्लोमेटिक इनकलेफ में सबसे पहले बात करते हैं पाक अफगान ताल्लुक की पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफी मोहम्मद उमर दाऊद जई का कहना है कि तालिबान के साथ मुफाहमती अमल को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान को संजीदा इकदाम करने होंगे इस हवाले से कि हमने उनके साथ कुछ बातचीत आइए देखते हैं There is still high trust deficit between Pakistan and Afghanistan. What are the main issues because of which the trust deficit is not decreasing? There may be some trust uh, uh, deficiency. We have uh, progressed enormously over the past one or two years, but I agree we still have some uh, way to go. Now, from uh, both sides, the uh, trust deficiency is in two sides, in two in two areas. One is the war on terror. and the second is the uh, peace process the afghan side expect pakistan to uh, take more serious uh, timely steps in terms of facilitating the reconciliation process in afghanistan and uh, terrorism which is the enemy of both of us uh, knows the sensitivity and they are trying to create Uh, misunderstanding between two countries so we both are more and more aware of that and we are trying to close the gap on them what role exactly do you think can pakistan play now to bring stability in afghanistan pakistan uh, can play a major role because you know in the past 30 years there were millions of afghan refugees in pakistan and relationship between our two countries are so interdependent uh, on each other that uh, uh, it cannot be a situation that in afghanistan you have insecurity and in, uh, in pakistan you have security it cannot it cannot work and and prosperity also post 2014 pakistan would become an extremely important country to bring stability in afghanistan do you see seriousness in pakistani government to listen to the concerns of afghans i have no reason to doubt that uh, seriousness i can see that there is seriousness that they want to see a peaceful prosperous afghanistan and they have stated officially that they want to take uh, more practical steps in the direction of reconciliation in afghanistan uh, but we are still to take those practical steps together so we 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 both re- realize that in the uh, pre 2014 i think pakistan can uh, take more steps in the direction of reconciliation and uh, uh, in post 2014 once we have more stability and more prosperity um, people of both country can benefit from from the opportunities that surround us अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर शिरत पसंदों की जानब से हमलों ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ा दी कशीद की देखते हैं ये रिपोर्ट पाकिस्तान की अस्करी और सविलियन क्यादत में ये सोच गालिब आ रही है कि मुस्तकम अफगानिस्तान पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मुआशी तरक्की के लिए नहायत अहम है अफगानिस्तान में खाना जंगी और दहशत गर्दी के असरा यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी देखे जाएंगे जबकि टापी गैस पाइप लाइन मनसूबा और बिजली की बरामद के लिए एक हज़ार मनसूबे सिर्फ पुरान अफगानिस्तान के जरिए ही पाया तकमील तक पहुँचाए जा सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान अहतम का फुकदान हमेशा से ही रहा है लेकिन सरहद पार से पाकिस्तान की सरजमीन पर शिदत पसंदों के हमलों ने इसे मजीद बढ़ा दिया है अफगानिस्तान की सरजमीन से मौलवी फजल्ला और इसके साथ ही शिदत पसंद पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले कर रहे हैं कुछ तजिया कारों की राय में शुमाली वजीरस्तान में हकानी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन और नेटो सप्लाई बहाली के लिए इन हमलों के पीछे अमरीका का हाथ हो सकता है जो ग्रुप्स अब पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उनको ज़रूर अमरीका की आशीर्वाद हासिल होगी और ये अमरीका कि ही तवसत से ये हमले उन किए जा रहे होंगे पाकिस्तान पे ताकि पाकिस्तान पे एक और तरफ से प्रेशर आए जबकि इस वाक़े ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि शिद्दत पसंद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं नेटो और अफगान अफवाज की मौजूदगी में ये हमले होना समझ से बालातर है 
वो जो हम पे एलिगेशन डालते थे ना कि सेफ हेवन हैं ये है वो है जो एक ब्लेम गेम चल रही थी हर कोई हमें ब्लेम कर रहा था अभी लोगों को असलियत नजर आ गई है दहशत गर्दों की पनागाहें दोनों ममालिक की सरहदों में मौजूद हैं इन्हें हकूमतों की पुष्ट पनाही ना होगी तहम इस सूरत हाल में न सिर्फ अफगानिस्तान में नेटो अफवाज को बल्कि पाकिस्तान को भी अपनी सरजमीन से शिद्दत पसंदों के खात्मे का फैसला करना होगा जो खत्े में कशीदगी का बायस बन रहे हैं हम इस बात को कबूल नहीं करते हैं लेकिन हमारे यहाँ से अफगानिस्तान दहशत गर्द जाते हैं जो कि हुकूमत की बैकिंग नहीं है मगर वो दहशत गर्द हमारे यहाँ मुकीम हैं और वो वहाँ से निकल के जाके वहाँ दहशत गर्दी करते हैं तो अब उन्होंने भी ये करनी शुरू कर दी है तो हम तो सिर्फ उनका देख रहे हैं हम अपना जिक्र भी नहीं करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हम आगे बढ़ाने के मकसद से दोनों ममालिक सहाफ़ियों के लिए वफाकी तरह हुकूमत में इनका किया गया एक तरबती प्रोग्राम का इस तरबती प्रोग्राम में शरीक होने वाले सहाफ़ियों की क्या राय है देखते हैं इस रिपोर्ट में We should know each other. We should understand each other. That what are our thinking, what are our ideas, and what are our our images, what are our visions, and it 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 makes something important between between all relationship between all uh, the things. At first, it's the first program that both countries, Afghanistan, Pakistan, are having about. Uh, the safety matters about the peace building matters between two countries i think it's very important these kinds of programs could bring more partnership friendships among these two countries afghanistan and pakistan this program is really going to help us understand the concerns of afghanistan and its journalists and vice versa um i believe uh, journalists are the eyes Uh, through which the international world sees a country and we as journalists want to be the eyes uh, so that we can promote the real image Pakistan is one is the close friend of Afghanistan this is the two country they will never be like enemy uh, that's the good idea to this they stay and they work on a peace process and a talking and a dialogue more to become more friendly यहाँ पाकिस्तान में जब हम नौजवान सहाफ़ियों से मुलाकात करते हैं तो उनके लिए एक चार्मिंग है बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान तो दैट्स वो हाउ वी थॉट दैट ओके वाई डोंट वी गेट टुगेदर लाइक अफगान एंड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट टुगेदर ऑन वन टेबल एंड मेक देम वर्क टुगेदर देखिए इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो अफगानिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है अफगानिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन है अफगानिस्तान की वो बहुत कम है तो इस तरीके के प्रोग्राम से अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं जो जो एक्सपोजर रहा है और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हमें समझ आ रही है और फिर हमने बाद में अफगानिस्तान भी जाना है तो इस इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इन इश्यूज़ पर जब बात करेंगे तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव और एक डेप्थ होगी जो पहले नहीं थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान इज टू कंट्री दे आर नेबर दे आर ब्रादर फॉर दिस रीज़न इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे लर्न फ्राम ईच अडर About media, about culture, about situation. ARY News पर आपका segment कैसा लगता है दे सकते हैं आप feedback join करके हमारा Facebook page और follow कर सकते हैं हमारे Twitter account को आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे सफारतकारी की दुनिया की दिलचस्प खबरों और reports के साथ अब दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज